കാണുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ ലൈവ് കട്ടായിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഇവിടെ റിയൽ പാട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇമാജിനറി പാട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാതിരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ റിയൽ പാട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വേഗം കിട്ടും ഇത് ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിയൽ പാട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുക റിയൽ പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓക്കെ ഓക്കോ റിയൽ പാട്ട് ഇസ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബൈ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇത് പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്നാൽ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വരും പി എസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക കേട്ടോ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ആ റിയൽ പാട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് റിയൽ പാട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തപ്പോൾ ഇമാജിനറി പാട്ട് എടുത്തു പോയി അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് റിയൽ പാട്ട് എടുത്ത ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരിക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പാർട്ട് ടുവിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പാർട്ട് ത്രീ എന്നൊക്കെ ഹെഡിങ് കേട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദൻ പതിമൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ റൂട്ട് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് ഐ എന്ന് വിളിക്കാം പുറത്ത് പിന്നെ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് വരും പിന്നെ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർ ടു ആണ് പക്ഷെ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു ടു ആണ് വരിക പിന്നെ അടുത്തത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൈനസ് നയൻ അതായത് എന്ത് വരും ഐ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ട്വൻറ്റി വൺ ഐ വരും അല്ലേ ട്വൻറ്റി സോറി കറക്റ്റ് അല്ലോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ദിസ് ഇസ് ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ എന്താ കുഴപ്പം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് ഇസ് ടു ദിസ് വൺ എസ് ത്രീ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇത് ഫൈവ് ഐ വരും ദിസ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഐ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഐ വരും ഇത് ആൻഡ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഐ ഇതും സിക്സ് ഐ ആണ് വരിക ശരിയല്ലേ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻഡ് അഡീഷൻ ആണ് കുഴപ്പം സെവൻറ്റീൻ ഐ വരും ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ ഐ ആണ് കിട്ട ഓപ്ഷൻ ഈ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ദൻ തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ദിവസം നോക്കിക്കോളൂ ദ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഐ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഐ ഓക്കെ നൗ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് ഐ ഓക്കെ നൗ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇതിനെ നമുക്ക് ഓയിലേഴ്സ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കി ഓക്കെ ഓയിലേഴ്സ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക റിയൽ പാർട്ട് ഇസ് ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർ എക്സ് വരും ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർ എക്സ് വരും ഓക്കെ ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർ എക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതൊന്നും ചാടി കയറിയിട്ട് ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ആണ് റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു അബദ്ധമാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലാണല്ലോ വൈ ഉള്ളത് അപ്പോൾ
വാല്യൂ കൊടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവും വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ടോ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായിട്ട് പി പ്ലസ് ഐ ക്യൂ ആയിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താക്കി എഴുതാൻ പറ്റും പി പ്ലസ് ഐ ക്യൂടെ ഹോൾ ക്യൂബായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇത് പി ക്യൂബ പ്ലസ് ത്രീ പി സ്ക്വയർ ഐ ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ പി ഐ ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത് വന്ന് വരും ഐ ക്യൂ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂബ് പ്ലസ് ഐയുടെ ടേം നോക്കുക ത്രീ പി സ്ക്വയർ ക്യൂ പിന്നെ ഐ വരുന്ന ടേം എവിടെയാണ് മൈനസ് ഐ ക്യൂ ക്യൂബ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് റിയൽ ആയിട്ട് വരും മൈനസ് ത്രീ പി ക്യൂ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് പി ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ പി ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ത്രീ പി സ്ക്വയർ ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഫ്രം ദിസ് നമുക്ക് എക്സും വൈ എന്താണെന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ പി ക്യൂ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് വൈ ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം മൈനസ് വൈ ഇസ് ത്രീ പി സ്ക്വയർ ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ എന്തായിരിക്കും തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ തിരിച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ പി സ്ക്വയർ ക്യൂ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊക്കെ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ വൺ ബൈ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എക്സ് ബൈ പി എക്സ് ബൈ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അത് നേരിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പി ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതിനകത്ത് പി ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഓക്കെ പ്ലസ് വൈ ബൈ ക്യൂ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ക്യൂ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ പി സ്ക്വയർ ക്യൂ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു ക്യൂ കട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ക്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ പി സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് ദിസ്ഇസ് എന്താണ് നോക്കിയൊക്കെ വൺ ബൈ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു പി സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ക്യൂ സ്ക്വയർ വരും സോറി ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടുവിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരിക മൈനസ് ടു ആണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മൈനസ് ടു ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സോറി സെറി ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ബി എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് സെഡ് പ്ലസ് ഐ ഇസ് ടു ദെൻ ദ ലോക്കസ് ഓഫ് സെഡ് ലോക്കസ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് എ സർക്കിൾ സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻസ് എ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ കേസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ സെഡ് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കിളാണ് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ അറ്റ് ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മോഡ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ കൊടുത്താൽ സർക്കിളാണ് വിത്ത് സെൻ്റർ വിത്ത് സെൻ്റർ സെഡ് നോട്ട് ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മൈനസ്
പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്റർ എന്താ പറയുക സെൻറ്റർ എസ് സീറോ കോമ മൈനസ് വൺ സീറോ കോമ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് റേഡിയസ് ടു റേഡിയസ് ടു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക സെൻറ്റർ സീറോ കോമ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് റേഡിയസ് ടു ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സംശയമുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോഡ് സെറ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുക മോഡ് Z plus i in the whole square. That is equal to 4 in the square. We need to expand it. Mod Z square is equal to root of. No. Mod Z square is equal to root of. Z square is equal to Z minus. Z is equal to X plus I by. No. X plus I by. Plus I. That is the modulus in the square. Equal to 4. Now, what is the value of the square? No. Q is expand it. The real part is imaginary part. ഇത് മോഡ്ലസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് മോഡ്ലസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് മോഡ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്പർ റൂട്ട് ഉണ്ടാവുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പൊ ഇതാണ് സർക്കിൾ വരിക ഈ സർക്കിൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ റേഡിയസ് ടു സെന്റർ സീറോ മൈനസ് വൺ ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം മോഡ് സെറ്റ് സീക്വൽ ടു ആറ് എന്ന് റേഡിയസ് ആറായിട്ടുള്ള സെന്റർ സീറോ സീറോയിൽ വരുന്ന സർക്കിൾ ആണ് മോഡ് സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആറായിട്ടുള്ള സെറ്റ് നോട്ടിൽ സെന്റർ വരുന്ന സർക്കിൾ ആണ് സെറ്റ് നോട്ടിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുക മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇതാണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പതിനേഴ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക 2 plus i is the root of x square minus 4x plus c. For c is a real number. Then the value of c is. 2 plus i is the root of x. Okay. Apo, c is the value of c. C is the real number. Then the direct substitute is 2 plus i the whole square minus 4 into 2 plus i. Plus c equal to 0. Alla, that is 2 plus i whole square. Then the value of 4 plus uh, 4i plus i square is minus 1. മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആവും അല്ലെ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഐ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ഫോർ ഐ പ്ലസ് ഫോർ ഐ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പറയാം ബാലൻസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ വരും ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സീൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടായിരിക്കും കോംപ്ലക്സിന്റെ പാർട്ട് ടു കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ലൈവ് കട്ടായി പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓക്കെ ക്ലാസ് മോർണിംഗ് മാത്രമേ വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഈവനിംഗ് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഈവനിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ തിരക്കിലാണ് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ടൈം മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീക്കുക ഒരു ആറ് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് റെഡിയാവുക ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ